ജനനീം സാരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരു പാദപത്മേ തയോ ശ്രുത്വ പ്രണമാമി മുഹുർമുഹു വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദ്ദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ഭഗവത്ഗീതയെ കേൾക്കുന്ന പക്വപ്പെട്ട ഉള്ളങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പണിവാണ വണക്കം പൂർണ്ണ വകുപ്പിൽ പാത്തോം എന്ത് നിലയിലും നമ്മുടെ സ്വധർമ്മത്തെ വിട്ടിടക്കൂടാതെ സ്വഭാവത്തെ വിടമുടിയാതെ അത് വച്ചുകിട്ട് സ്വധർമ്മത്തെ ഫോളോ പണണം നമുക്ക് പിടിക്കല അവിടെങ്കിലത്തക്കാക അടുത്തവളുടെ കടമയെ നാം ചെയ്യുന്നതുക്ക് മുയർച്ചി പണ കൂടാതെ അത് ഭയത്തെ കൊടുക്കും ശങ്കരാചാര്യർ சொன்னார் நரகத்தை கூட கொடுக்கும் எழிந்த பிறவிய கொடுக்கும் அதனால செய்ய வேண்டியதை கரெக்ட்டா செய்யணும் அப்படிங்கற பாயிண்ட பார்த்தோம் அந்த மாதிரி நேரத்துல अर्जुनனுக்கு ஒரு டவுட் வந்தது என்ன டவுட் அவன் கேக்குறான் இது ரொம்ப நியாயமான ஒரு டவுட் अर्जुनவு வாச்ச അതക്കേണ പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത അർജുനൻ കേട്ടാൻ വാർഷ്ണേയ വൃഷ്ണികുളത്തിൽ വന്നവനേ അതാവ് കൃഷ്ണനെ വൃഷ്ണികുളം അപ്പിനാക്കാ യാദവകുളം അപ്പിന്നെ അർത്ഥം അന്ത കുളത്തിൽ വന്നതിനാൽ വാർഷ്ണേയ അപ്പിങ്കര പേര് കൃഷ്ണർക്കും ഉണ്ട് അന്ത പേരെ ചൊല്ലി കൂപ്പുറണം കൃഷ്ണ അത് അനിച്ഛന്നപി വിരുപ്പം ഇല്ലാതവനായിനും കൂട അയം പൂരുഷ ഇന്ത മനിതൻ കേണ പ്രയുക്ത എതനാൽ ഏവപ്പെട്ട് ബലാത് നിയോജിത ഇവ ബലാത്കാരമാക പുകുത്തപ്പെട്ടവൻ പോല പാപം ചരതി പാവത്തൈ സേഹിരാൻ എന്ത കാരണത്തിനാൽ മനുഷ്യൻ ഏതോ ഒരു ശക്തിനാൽ ഉന്തപ്പെട്ട് തള്ളപ്പെട്ട് പാവം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാ കാരണം അത് അവനുക്ക് വിരുപ്പം ഇല്ലേ അപ്പിന്നാ കൂടെ ചില സമയം പാവം ചെയ്യാം അത് ഏതാൽ അപ്പിന് കേൾക്കണം അർജുനൻ ഇത് രൊമ്പ മുഖ്യമാണ ഒരു കേൾവി ബികാസ് നമ്മ വാഴ്ക്കയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പാക്കലാം നിറയെ പേർ ചൊല്ലുവാങ്ക എനിക്കൊന്നും വിരുപ്പമേ ഇല്ല സാർ സിറ്റുവേഷൻ അന്ത മാതിരി ഞാൻ ചെയ്യ വേണ്ടിയതാ പോച്ച് അവിടെ ചൊല്ലുവാങ്ക സിറ്റുവേഷൻ ചില സമയം ചില പേരെ വന്ന് ഫോഴ്സ് പണ്ണും ബട്ട് പാവത്തെ ഏൻ ചെയ്യണം അപ്പിങ്ങനെ കേൾവി പ്രയുക്ത അപ്പിനൊക്കെ ഇമ്പൽഡ് ഏവപ്പെട്ട് ഉന്തപ്പെട്ട് എതനാൽ ഉന്തപ്പെട്ട് അപ്പിന് കേൾക്കണം ശങ്കരാചാര്യ ചൊല്ലാർ ഇമ്പൽഡ് ആസ് എ സെർവൻറ്റ് ബൈ എ കിങ് ആർ മാസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഒരു സെർവൻറ്റ് ഇരിക്കാനാക്ക അവനുടെ മാസ്റ്ററോ ഇല്ലേ അന്ത രാജാവോ എന്ന ചൊല്ലാങ്കളോ അത് അപ്പടി അവൻ ഫോളോ പണ്ണുവാൻ അത് താണ്ടി അതുക്ക് അധികമാ ഇല്ല വേറെ വിധമാ ചെയ്യുന്നതുക്ക് അവനുക്ക് ഉരിമേ കടയാത് അന്ത മാതിരി എന്ത പവർ ഇന്ത മനുഷ്യനെ പാവം ചെയ്യുന്നതുക്ക് ഫോഴ്സ് പണ്ണത് അപ്പിന് കേൾക്കണം അതും എപ്പടി അനിച്ഛന്നപി അൺവില്ലിംഗ്ലി വിരുപ്പമില്ലാവിട്ടാൽ കൂടെ ഏതോ ഒരു ഫോഴ്സുക്ക് വശപ്പെട്ട് അപ്പിന് കേൾക്കണം അതൊക്കെ ഒരു ആശ്രയർ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുറാർ ലൈക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രിങ്കിങ് കാഫി ഡ്രിങ്കിങ് നാക്ക വിസ്കി സാപ്പിടുന്നത് മട്ടും കേട്ട പഴക്കമില്ല ഇത് കാഫി അന്ത നേരത്തെ കൊടുക്കലെന്നൊക്കെ ചില പേർക്ക് മണ്ട ഉടഞ്ഞു പോയിടും സൊല്ലാം ഇല്ലയാ അതും കെട്ട പഴക്കം തന്നെ ഏത് ഏത് നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തുതോ അത് എല്ലാമേ കെട്ട പഴക്കം തന്നെ ഇപ്പോൾ സൊല്ലണമെന്നൊക്കെ ഇന്ത മൊബൈൽ എന്ത് ഇടത്തില് പാർത്താലും എല്ലാവരും തല കുനിഞ്ച് പണിവാ ഉക്കാന്തിരക്കാങ്ക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോ ബസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡോ ബുക്ക് സെയിൽസോ ലൈബ്രറിയോ എങ്ങ പോണാലും എല്ലാവരും പണിവാ എല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാങ്ക യാരും യാരോടും പേസറതേ ഇല്ല കുടുംബത്തിലേ യാരും യാർത്തട്ടിയും ഒരുത്തട്ടിയും പേസറതില്ല എല്ലാവരും അവങ്ങ അവങ്ങ ഒരു മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് തലയെ കുണിച്ചിട്ട് അവ്വളോ ഹമ്പിളാ ഇരിക്കാങ്ക ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ഇത് എല്ലാമേ സൊല്ലാക്ക 
ரொம்ப நேரம் பார்த்தாக்கா கண் கெட்டு போகும் கண்ணிலேருந்து மூளை கெட்டு போகும் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் என்னால் வெளியில் வர முடியல அனிச்சன் அபி விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் சமீபத்தில் கூட கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பேப்பரில் பார்த்தேன் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆள் குடிக்கிற பழக்கம் பணம் கேட்டு அடிக்கடி ஒய்ஃபை தொந்தரவு பண்ணுறோம் அவனுக்கு மூணு பொண்ணுங்க அந்த ரெண்டாவது பொண்ணு கேள்வி கேட்டிருக்கான் ஏன் அம்மாவை எப்போ பார்த்தாலும் தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு ஏதோ கொஞ்சம் சூடாக கேட்டிருக்கா போல் இருக்குது அந்த ஆள் குடிகாரந்தான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் கண்டபடி திட்டிட்டோம் அதை தாங்க முடியாமல் அந்த பொண்ணு வந்து உடம்புல எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டு நெருப்பு வச்சுக்கிட்டான் அதனால் அந்த அம்மாவும் அந்த பொண்ணோட அக்காவும் தங்கச்சியும் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டாங்க இந்த ஆளை பிடிச்சி அப்பப்போ திட்டிகிட்டே இருக்காங்க கொஞ்ச நாள் போன உடனே மறுபடியும் அவன் வந்து பணம் கேட்டிருக்கான் அந்த அம்மாவிட்ட பணம் இல்லை அப்போ மூணு பேருமே சேர்ந்து திட்டியிருக்காங்க அம்மா பெரிய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு இவனுக்கு வந்த கோபத்தில் அங்கே கிடைச்ச ஏதோ ஒரு பைப்பையோ என்னமோ எடுத்து ரெண்டு பொண்ணையும் தீர்த்து கட்டிட்டான் ஆல்ரெடி ஒரு பொண்ணு சேர்த்து போயிட்டான் இந்த பெரிய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு ரெண்டு பேருமே இவனே கொலை பண்ணிட்டான் போலீஸில் போய் மாட்டிக்கிட்டான் ஜெயிலில் இருக்கான் ஜெயிலில் போனதுக்கப்புறம் ரிமெண்ட் பண்ணுறான் ஒரு நிமிஷம் என்னால் என்னை கட்டுப்படுத்த தெரியல அப்படின்னு ஏன் அனிச்சன் அபி அன்வில்லிங்லி அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை யாருமே வந்து தன்னுடைய குழந்தை யாராவது சாகடிப்பாங்களா இல்லை பட் இருந்தாலும் ஏன் இந்த பேட் ஹேபிட் இது காரணம் இந்த கண்ணதாசன் வேடிக்கை அவருக்கு ஜோக் சொல்லுவார் ஒரு அன்பர் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு வயசு ஹெல்த்தியாக இருக்கார் நீட்டாக இருக்கார் அவருடைய இன்டர்வியூவை மேகசினில் போடணும் சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் போயிருக்கார் கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே வர் உங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்கிறார் எனக்கு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் கிடையாது ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் கிடையாது நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் வேறு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது டெய்லி ரெகுலர் வாக்கிங் போவேன் வீட்டில் சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் நேரத்துக்கு சாப்பிடுவேன் நேரத்துக்கு தூங்குவேன் இதெல்லாம் தான் காரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அந்த ரிப்போர்ட்டர் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் குறித்து வச்சுக்கிறார் வெரி குட் இதெல்லாம் வந்து மேகசினில் போடணும் சார் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இல்லை நேரத்துக்கு தூங்குறது இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாடமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டே இருக்கிறப்போ மாடியில் வந்து யாரும் கத்துறாங்க உடனே இந்த எழுபத்தி மூணு வயசு இளைஞர் இளைஞர் தான் சொல்லணும் எழுந்து போகிறார் ரிப்போர்ட்டர் கேட்குறாரு எங்கே போகிறீங்க யார் எங்கள் அப்பா இருக்கார் மேலே ஓ உங்கள் அப்பா கூட இருக்காரா அவரும் இதே மாதிரியா இல்லை இல்லை அவர் சிகரெட் கேட்டிருந்தார் மறந்துட்டேன் அதுக்காக கத்துறாரு நான் போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ இவரே எழுபத்தி மூணுனாக்கா அந்த ஐயா நிச்சயம் தொண்ணூற்றி மூணாவது இருக்கணும் சிகரெட் சாப்பிட்றோம் இந்த வயசில் தொண்ணூற்றி மூணுலேயும் நல்லா இருக்கார் ரிப்போர்ட்டருக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் சிகரெட் சாப்பிடுவார் உங்கள் அப்பா ஆச்சரியமாக இருக்கேன் டெய்லியா இல்லை டெய்லி சாப்பிட மாட்டார் எப்பப்போ ட்ரிங்க்ஸ் எடுப்பாரோ அப்போ மட்டும் சிகரெட் எடுப்பார் பிடிப்பார் ட்ரிங்க்ஸும் கூட குடிப்பாரா இல்லை எப்போ ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்க மாட்டார் எப்பப்போ நான்வெஜ் சாப்பிடுவாரோ அப்போல்லாம் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் எடுப்பார் அப்போது ஸ்மோக்கிங் அவருக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னது ஒரு கதை இது வேடிக்கையை அவர் எழுதியிருப்பார் கண்ணதாசன் பட் எந்த அளவுக்கு அந்த வயசுலேயும் வந்து நாம் அந்த கெட்ட பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்காக இந்த கதையை சொல்ல வந்தேன் அனிச்சன் அபி அன்வில்லிங்லி ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸுக்கு வசப்பட்டு ஏன் பாவம் செய்கிறான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்குறான் அனிச்சன் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் மகாபாரதத்தில் ஒரு பாப்புலர் ஸ்லோகம் துரியோதனன் சொல்கிறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஜானாமி தர்மம் நச்சமே பிரவிற்த்தி ஜானாமி அதர்மம் நச்சமே நிவர்த்தி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இந்த ஸ்லோகம் வருது என்ன அர்த்தம் தர்மம் எதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் என்னால் அதை கடைபிடிக்க முடியல அதர்மம் எது அப்படின்னு நல்லா தெரியுது அதை என்னால் விட முடியலை நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கிருஷ்ணர்கிட்டையோ யார்கிட்டையோ சொன்னதாக ஒரு ஸ்லோகம் வரும் அந்த மாதிரி அர்ஜுனன் இங்கே கேட்குறான் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலாத் நியோஜித இவ பலாத்காரமாக உந்தப்பட்டு வலுக்கட்டாயமாக தள்ளப்பட்டு 
அர்ஜுனன் ஏன் கேட்குறானாக்க அவனுக்கு ஒரு டவுட்டு இஸ் இட் டியூ டு பிராரப்தா ஆர் எனி ஈவில் ஸ்பிரிட் ஆர் காட் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு நம்முடைய பிராரப்தத்தினால நாம் பாவம் செய்கிறோமா இல்லை ஏதாவது கெட்ட ஆவி நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணுதா இல்லை கடவுளே நம்மளை வச்சு இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சிட்ருக்காரா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிற பட் ஆக்சுவல் ரீசன் என்ன அப்படின்னாக்க இது எதுவுமே கிடையாது உண்மையான காரணம் என்னென்னாக்கா சம்ஸ்கார பலம் போன வகுப்புலேயே நான் சொன்னேன் இல்லையா நாம் எந்த மாதிரி செயல்கள் செய்கிறோமோ அந்த மாதிரி சம்ஸ்காரங்கள் கூடிக்கிட்டே போகும் அது கூட கூட அந்த வேலை நமக்கு நேச்சுரலாக வரும் அது நல்ல பழக்கமாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட பழக்கமாக இருந்தாலும் சரி அதனால தான் வந்து மகான்கள் வந்து நல்ல சத்சங்கத்தை தேடு நல்ல புஸ்தகத்தை படி நல்ல விஷயங்களை கேளு அப்படின்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னாக்கா அந்த சம்ஸ்காரத்தை அதிகப்படுத்த படுத்த அந்த மாதிரி செயல்கள் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரும் நான் ரெண்டு கிளாஸ் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குது அதில் எந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு வருது அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் வேலை செய்கிறோம் நம்முடைய பிஹேவியர் அமையுது அப்படின்னு சொன்னேன் சாமிஜி சொல்வர் விவேகானந்தர் எவ்ரி மேன் இஸ் ஹெல்ப்லெஸ் in the hands of his impressions abdi solva ovvoru manushanume avan thayarichirukkira and impressions irukku illaya adukullara kattupattavan ipo onnu kedai inda oru veedu kattrom oru manushan velil irundhu inda veeta kattrom veeta katti mudichavanne and veetukku ullara ivan poiiran and veetukulla da avanukku ellame and thaan kattna veetukulle thane adangi pora maadhiri நாம் தயாரித்த சம்ஸ்காரத்துக்குள்ளே நாமளே மாட்டிக்கிறோம் அதனுடைய கையில் ஒரு பொம்மை மாதிரி இருக்கிறோம் இதை வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதனுடைய விளக்கம் பின்னாடி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வரும் அப்போ பார்க்கலாம் ஸோ வெளி ஃபோர்ஸ் எதுவும் நம்மளை வந்து தள்ளலை உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சம்ஸ்காரங்கள் தான் தள்ளுது அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் சொல்லிவிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறார் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காமயேஷ குரோதயேஷ ரஜோ குணசமுத்வ மகாஷனோ மகா பாப்மா வித்யேனமிக வைரினம் ஸ்ரீ பகவான் கூறியது ஏஷ காம இது காமம் ஏஷ குரோத இது கோபம் ரஜோ குணசமுத்வ ரஜோகுணத்திலிருந்து உதித்தது இது மகாஷன பெருந்தீனி வேண்டுவது மகா பாப்மா கொடிய பாவத்தை விளைவிப்பது இக ஏனம் வைரினம் வித்தி இந்த உலகத்தில் இந்த வாழ்க்கையில் இதை எதிரியாக அறிவாயாக அர்ஜுனா அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் இந்த காமம் குரோதம் ரெண்டுமே நம்முடைய எதிரி போன கிளாஸ்லேயே சொன்ன எதிரி வெளியில் கிடையாது உள்ளே தான் இருக்கான் அப்படின்னு என்ன அந்த எதிரி இந்த காமம் குரோதம் ரெண்டுமே ரஜோகுணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகுது உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்து பெருந்தீனி சாப்பிட்டு பெரிய பாவங்களை செய்ய வச்சு நமக்கு எதிரிகளாக இருக்கின்றன இந்த ரெண்டும் அப்படிங்கிற கருத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் இதிலேருந்து இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை சேர்த்து ஏழு ஸ்லோகங்கள் கிருஷ்ணன் சொல்ல போகிறார் முழுக்க முழுக்க வந்து இது சைக்காலஜி இதெல்லாம் நாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்க நம்ம மனசை பற்றி நமக்கு நல்லா தெரிய வரும் நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி நமக்கு நல்லா தெரிய வரும் எப்படி நடந்துக்கணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெளிவாக தெரிய வரும் சரி காமயேஷ ஆசை காமம் அப்படின்னாக்கா தமிழில் வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா ஒரு ஆணுக்கு பெண் மேலே இருக்கிற ஆசை காமம் அப்படின்னு சமஸ்கிருதத்தில் காமம்னாலே எல்லா விதமான ஆசைகளும் காமம் தான் ஒரு கார் மேலே ஆசை வருது அதுவும் காமம் ஒரு பில்டிங் மேலே வருது அதுவும் காமம் ஒரு ஆண் மேலே ஒரு பெண் மேலே வருது அதுவும் காமம் எல்லாமே காமம் தான் காமம்னாக்கா ஆசை இது எப்பேற்பட்டது சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் எனிமி ஆஃப் த ஹோல் வேர்ல்டு இந்த முழு உலகத்துக்கும் எனிமி யாருனாக்கா இந்த ஆசை தான் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த கிரீச்சர்ஸ் இன்கர் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈவல் இந்த ஆசை இருக்கிறதுனால தான் உயிர்கள் எல்லா விதமான கெட்ட காரியங்களும் செய்கின்றன ஈவில்னாக்கா மோசமான காரியங்கள் செய்கின்றன விலங்குகளை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா அதுக்கு கூட அவ்வளோ ஆசை கிடையாது மனுஷங்க மத்தியில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போவே பார்க்குறோம் நம்ம நாட்டிலேயே பார்க்குறோம் எம்பி போஸ்ட்டுக்காக அலையிறாங்க பாருங்கள் 
வயசாயிடுச்சு என்பதுக்கு மேலே காது சரியாக கேட்காது கண் சரியாக பார்க்காது உடம்புல என்னென்னமோ வியாதிகள் எம்பி போஸ்ட்டு வேணும் இன்னும் சில பேருக்கு வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷன் வருது நான் பிரசிடெண்ட் ஆகணும்னு ஆசை போக வேண்டிய கட்டம் வந்துருச்சு பட் இன்னும் எதையுமே விட முடியலை ஆசை அதனால தான் சங்கராச்சாரியர் சொன்னார் இந்த முழு உலகத்தின் எதிர் இந்த ஆசை அதுவும் சில பேர் வந்து எம்பி போஸ்ட்டு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக எதிரி காலில் கூட போய் விழறான் அவ்வளோ மட்டமான நிலைக்கு கூட மனுஷன் போகிறான் என்ன காரணம் ஆசை ஏஷ காமகா அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கு சோர்ஸ் எங்க ராமானுஜர் சொல்கிறார் ஒரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் ஓல்டு சம்ஸ்காராஸ் இட் இஸ் அ ஹோ டு ஞான யோகிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா சம்ஸ்கார பலம் இந்த சம்ஸ்காரத்திலேருந்து வரக்கூடியது தான் இந்த ஆசை அது இந்த யோகிகளுக்கு மிகப்பெரிய விரோதி யோகிகள் மட்டும் இல்லை சாதாரண மக்களுக்கு கூட இந்த ஆசை தான் விரோதி அதனால தான் ஒரு புலவர் வேடிக்கையாக சொல்லுவார் ஆசைக்கு வயசில்லை அளவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் எந்த வயசுலையும் ஆசை வரலாம் வாரியார் சுவாமிகள் வேடிக்கையாக ஒரு ஜோக் சொல்லுவார் ஏதோ ஒரு போஸ்டர் மோசமான ஒரு போஸ்டர் ஒட்டி இருக்காங்க ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தஞ்சி வயசு பெரியவர் அதை ஆன்னு வாயை படந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் சைக்கிளில் போகிறான் அவன் பார்த்துட்டு வேடிக்கையாக ஏன்னா இந்த வயசில் பார்க்குறான்னு சொல்லிட்டு என்ன பெரியவரே அந்த பொண்ணையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறான் குறும்பு அந்த ஆள் பார்த்துட்டு சரி எல்லோரும் பார்க்கணும் சொல்லிட்டு சைக்கிளில் தள்ளிட்டு போகிறப்ப போப்பா பிள்ளைங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாரான் ஆசைக்கு வயசில்லை அளவும் இல்லை ஆசை வர ஆரம்பிச்சிட்டாக்கா ஒன் பை ஒன் வந்துக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க அளவும் கிடையாது வயசும் கிடையாது இங்கே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் குணாஸ் ரைஸ் அண்ட் சப்சைட் அக்கார்டிங் டு மூட்ஸ் எந்த மாதிரி மூடு நமக்கு வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த குணங்கள் வேலை செய்யும் இந்த குணங்களும் நமக்கு வர்ற மூட்ஸ் மூட்ஸ் என்ன சொல்கிறது தமிழில் சுச்சுவேஷன் இது ரெண்டு வந்து இன்டர் கனெக்டட் இது அதிகமானால் அது அதிகமாகும் அது குறைஞ்சால் இது குறையும் இந்த மாதிரி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் ஞானிகள் வந்து சத்சங்கத்திலே இரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருந்தாக்க ஆசை வரத்தான் செய்யும் சாதாரண மனசில் இந்த சத்சங்கத்தில் இருக்கிறப்போ அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லையா அது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆசையினுடைய ஃபோர்ஸு குறையும் அது அந்த ஆசிரியர் சொல்கிற ஸோ ஏஷ காம ஏஷ குரோதக கோபம் அதுதான் இதுக்கு காரணம் பாவம் செய்கிறதுக்கு காரணம் கோபம் எப்படிப்பட்டது சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் அப்ஸ்ட்ரக்டட் காமா டேர்ன்ஸ் அவுட் டு பி குரோத தடைப்பட்ட ஆசை கோபமாக மாறுகிறது அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் இப்போ ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதை அடைய முடியாமல் யாரோ ஒருத்தர் தடை செஞ்சால் அவர் மேலே எனக்கு அப்படியே கோபம் வரும் இந்த காமம் அப்படியே வேற ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கும் அது கோபம் இல்லையா அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் அப்ஸ்ட்ரக்ட் டிசையர் பிகம்ஸ் குரோதா ஃபுல்ஃபில்டு டிசையர் பிகம்ஸ் லோபா லோபம்னாக்கா பேராசை அதாவது நிறைவேறாத ஆசை கோபமாக மாறுகிறது நிறைவேறிய ஆசை பேராசையாக மாறுகிறது நம்ம ஜனங்கள் மத்தியில் கூட நம்ம பார்க்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கும் உடனே ஃப்ரெண்டு போய் சொல்லுவார் அந்த கோயிலுக்கு போய் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணி வேண்டிக்கோ அந்த அம்மன் கிட்ட உனக்கு எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இந்த ஆளுக்கும் ஏதோ அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் அர்ச்சனை பண்ணியிருப்பார் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி அந்த வேலை முடிஞ்சு போய்டும் ரெண்டு மூணு நாளில் உடனே அந்த அம்மன் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு பக்தி வந்துடும் பக்தி கிடையாது ஆசை வந்துடும் எப்பப்போ என்னென்ன பிரச்சனை வருதோ அங்கே போய் வேண்டிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் பேராசையாக மாறுது பாருங்கள் கோஸ் இது போக வேணான்னு சொல்லலை பட் ஆல்வேஸ் வி கோ ஃபார் ஆஸ்கிங் ஒன்லி கடவுளை பார்த்து இதை கொடு அதை கொடு அதை கொடு இதை கொடுன்னு கேட்குறதுக்கு அந்த மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருந்தாக்கா அது பேராசை அது லோபம் அதுதான் அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் நிறைவேறாத ஆசை கோபமாக மாறுகிறது நிறைவேறிய ஆசை லோபமாக பேராசையாக மாறுகிறது அதுதான் இங்கே சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் அந்த ஆசை தடப்பட்டால் அது கோபமாக மாறுது இந்த காமமும் குரோதமும் எப்படிப்பட்டது இரண்டும் விருப்பு வெறுப்பின் ஸ்தூல உருவங்கள் விருப்பம் இருக்கிறப்ப அது வெளியில் வர்றப்ப அது ஆசை 
வெறுப்பு இருந்து அது வெளியில் வந்தால் அது கோபம் டூ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஆஃப் ஒன் சேம் எமோஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் ஒரே எமோ எமோஷன் ரெண்டு விதமாக அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது அதனால தான் கிருஷ்ணரே வந்து ஏஷ அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறார் ஏஷ அப்படின்னாக்கா இது சிங்குலரில் யூஸ் பண்ணுறார் ஏன்னா ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்படி வந்தால் காமம் அப்படி வந்தால் குரோதம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த ராவணன் குமாரன் மாதிரி அண்ணன் தம்பிங்க மாதிரி இந்த காமமும் குரோதமும் இந்த காமம் என்ன செய்யுது காமா மேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வர்ட் ஆசை வர்றப்போ மனசு வெளியில் ஓடுது குரோதம் என்ன பண்ணுது குரோதா மேக்ஸ் வயலண்ட் வயலண்ட்னாக்கா ரொம்ப ஒரு வன்முறையான கொடுமையான மனோபாவம் வந்துடும் கோவம் வர்றப்போ கோவம் வர்றப்போ தான் நான் முன்னாடி ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அப்பா பதினாறு வயசு பொண்ணு பத்து வயசு பொண்ணு ரெண்டு பேரையும் அடித்து கொலை பண்ணிட்டார் கோபம் அப்புறம் எழுதுருப்பேன் ஐயோ நான் இப்படி பண்ணிட்டேன்னு பட் அந்த கோபம் வர்றப்போ நாம் அந்த கோபத்துக்கு அடிமையாகிடுறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த கோபமாகவே மாறிவிடுகிறோம் விவேகானந்தர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் தெருவில் ஒருத்தன் நடந்து போயிட்டே இருக்கான் வெளிச்சம் இருக்குது தன்னையும் பார்க்குறான் மற்ற பொருள்களையும் பார்க்குறான் போயிட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு சின்ன ஒரு குகை மாதிரி ஒரு இடம் வருது டன்னல் அதில் வெளிச்சம் இல்லை ஒரே இருட்டு அதுக்குள்ளார நடந்து அந்த பக்கம் போகணும் அப்படி போகிறப்போ இருட்டாக இருக்கிறதுனால உள்ளே என்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு தெரியல தன்னை கூட தெரியல அதிலேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தன்னையே பார்க்க முடியுது இருட்டில் தெரியல அதை போல் இந்த கோபம் வர்றப்போ தன்னையே இழக்கிறான் மனிதன் கோபம் கண்ணு மறைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன சொல்லணும் யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் அது தெரியாமல் பேசிடுவோம் அப்புறம் வருத்தப்படுவோம் அப்புறம் கூப்பிட்டு வச்சு சில பேர் பேசுவாங்க சில பேர் பேச மாட்டாங்க ஸோ இந்த காமம் மனசை வெளியில் இழுத்துட்டு போகுது குரோதம் நம்மளை கொடுமைக்காரனாக ஆக்குது அதனால தான் வள்ளுவர் சொன்னார் தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம் அப்படின்பார் ஒரு மனுஷன் தன்னை காப்பாற்றிக்கணும்னு நினச்சா கோபத்திலேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படி செய்யலை அந்த கோபமே அவனை அழிச்சிடும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொன்னார் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் ஏமப்புனையை சுடும் அப்படிங்கிறார் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி சினம் யார்கிட்ட இருக்கோ அது அவங்களையே கொலை பண்ணிடும் அது மட்டும் இல்லை தன்னுடைய சுற்றத்தார்களையும் அதுவும் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் புத்தர் இதே கருத்தை வந்து சொல்கிறார் கோபப்படுறது எப்படின்னாக்கா யாரோ செஞ்ச தவறுக்காக நீ உனக்கே கொடுத்துக்கிற தண்டனை தான் கோபம் அப்படின்னு சொல்வார் வாட் இட் மேபி ஸோ இந்த குரோதம் வர்றப்போ கொடுமைக்காரனாக ஆகிடுறோம் இந்த மனசு கொடுமையானதான் ஆகுது ஆஸ் அ ரிசல்ட் தர்மா இஸ் ஃபர்காட்டன் தர்மத்தை மறந்துடுறோம் அதாவது எது செய்யணுமோ அதை செய்ய மறந்துடுறோம் எது செய்யக்கூடாதோ அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறோம் அதனால் இந்த ரெண்டும் பாவம் செய்வதற்கு காரணம் சிக்ஸ்டீன்த் சாப்டரில் கிருஷ்ணன் சொல்லுவார் திரிவிதம் நரகசியதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனகா காம குரோதஸ் ததாலோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் தெஜேர் அப்படின்னு சொல்லுவார் மூணு விதமான வாசல்கள் நரகத்துக்கான வாசல்கள் என்ன அது காமம் குரோதம் லோபம் அதனால் இந்த மூணையும் விடணும் அப்படின்னு அங்கே சொல்ல போகிறார் அதே கருத்தை இங்கே சொல்கிறார் இந்த காமமும் குரோதமும் ஏன் வருது என்ன ரீசன் அதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் அறியாமை தான் காரணம் அர்ஜுனன் மனசில் இருந்தது அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் சொன்னார் இல்லையா அதே ஆசிரியர் சொல்கிறார் இது பிராரப்த காரணமா இல்லை ஏதாவது கெட்ட ஆவி நம்ம மனசில் புகுந்து செய்யுதா இல்லை கடவுள் எப்படி செய்கிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக நோ எக்ஸ்டர்னல் காஸ் எந்த பிசாசும் பண்ணலை பிராரதமும் பண்ணலை கடவுளும் பண்ணலை நம்முடைய அஞ்ஞானம் தான் இதுக்கு காரணம் என்ன அஞ்ஞானம் அது ரெண்டு விதம் வித் ரிகார்ட் டு தர்மா அண்ட் அதர்மா வித் ரிகார்ட் டு ஆத்மா அண் ஆத்மா அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் தர்மம் அதர்மம் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அதை பற்றி ஒரு அறியாமை இருந்தாக்க ஆசை வசப்பட்டு வேலை செய்வோம் அப்புறம் நாம் உண்மையான நம்முடைய சொரூபம் என்ன இந்த உடம்பா இல்லை உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிர் தத்துவமா இதை பற்றி நமக்கு அறியாமை அப்போது நான் இந்த உடம்பு நினச்சிக்கிறப்பவே இந்த உடம்புக்கு எது எது தேவை அப்படின்னு விரும்புகிறேனோ அதெல்லாம் சேகரிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் 
அதுக்கு யாராவது தடை செஞ்சால் அவங்க மேலே கோபம் வருது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த எப்போ வந்து நாம் வந்து அந்த உண்மை சுரூபத்திலேருந்து இறங்கி வர்றோமோ கீழே இறங்கி கீழ் இந்த உடம்பு நிலைக்கு வர்றோமோ அப்போது இந்த ரெண்டு குணங்களும் வரும் அதனால தான் இந்த காமமும் குரோதமும் யாருக்குன்னாக்கா ஞானிகளுக்கு வராது அஜானிகளுக்கு தான் வரும் இந்த ரெண்டும் ரஜோகுணத்திலிருந்து உதிப்பவை ரஜோகுண சமுத்பவ குணங்கள் வந்து சாதாரண மக்களை தான் வந்து அலைகழிக்கும் அவங்க கையில் போட்டுக்கிட்டு ஆட்டி படைக்கும் ஞானிகள் அந்த குணங்களை தன்னுடைய கையில் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரஜோகுண சமுத்பவ அப்படின்னாக்கா ரஜோகுணத்திலிருந்து இந்த காமமும் குரோதமும் பிறக்கின்றன சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் When a desire comes, it rouses rajas, and people are forced to do evil. ஒரு ஆசை வர்றப்போ நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய ராஜச குணத்தை அது தட்டி எழுப்புது ராஜச குணம் எழுந்தால் அது என்ன பண்ணோம்னாக்க மற்றவங்களை அழிக்கிறதுக்கு தயங்காது அதனால் மனுஷன் ஈவில் கெட்டதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் அதை சொல்லிவிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் ராஜச குணம் விதை மாதிரி ஆசை தண்ணி மாதிரி அந்த விதையை வந்து சும்மா இது மேலே வச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டு இருந்தாக்கா அது ஒன்றும் வளராது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் பத்து வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் அதே கொஞ்சம் மண்ணில் தோண்டி போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பாருங்கள் அஞ்சே நாளில் அது முளைச்சி வரும் அந்த மாதிரி இந்த ராஜச குணமும் ஆசையும் ஒன்றுக்கொன்று கனெக்டட் ராஜச குணம் ஆசையை வளர்க்கும் ஆசை ராஜச குணத்தை வளர்க்கும் அதனால தான் சில பேர் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா அவசரப்பட்டு ஆசைக்கு வசப்பட்டு அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டேன் லைஃப் லாங் நான் சஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிம்பாங்க இந்த கொலை கொள்ளை இதெல்லாம் செய்வாங்க கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி சென்னையில் ஒரு ஸ்கூலில் அது ஒரு நல்ல ஸ்கூல் ஒரு டீச்சர் நைன்த்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த அம்மா பாடம் எடுக்கிறாங்க நல்ல டீச்சர் அந்த அம்மா அதில் ஒரு பையன் ஹோம்ஒர்க் எழுதலை அதுக்காக அந்த அம்மா வந்து கொஞ்சம் திட்டிட்டாங்க எல்லோரும் முன்னாடியும் அடுத்த நாள் அந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டான் ஒரு கத்தியை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த டீச்சர் கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்த உடனே குத்தி கொலை பண்ணிட்டான் அப்புறம் மற்ற பசங்கள்லாம் போய் பிடிச்சி அவனுக்கு கோபம் நைன்த்து படிக்கிறானாக்கா என்ன பதினாலு பதினஞ்சு வயசு அந்த வயசில் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவமானம் படித்திட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரே வெறி தான் கோபம் கொலை பண்ணிட்டான் ஜெயிலில் கொண்டு போய் போட்டாங்க ஜெயிலில் போட்டதுக்கப்புறம் அங்கே போய் ஒவ்வொன்றும் அழுதானோம் அந்த அம்மா அந்த டீச்சர் ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்கள போய் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அழகிறான் இது நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஆசைக்கு வசப்பட்டு கோபத்துக்கு வசப்பட்டு நான் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்புறமா இப்போ கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ராஜச குணம் இருக்கிற வரைக்கும் ஆசை சேர்ந்ததுனாக்கா ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ராஜச குணமும் ஆசையும் இன்டர் கனெக்டட் ரெண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு உள்ளது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் ஒரு ஆசிரியர் நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் எண்ணெய் பதிவுகள் எப்படின்னாக்கா வில்லு மாதிரி ஆசை வந்து அதில் போட்டுற அம்பு மாதிரி அப்படிங்கிற வில்லு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அம்பு கூர்ப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து டார்கெட் அடிக்க முடியும் இல்லையா சப்போஸ் அந்த வில்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த கயிறு நான் அப்படிம்பாங்க இல்லையா அது லூஸ் ஆக்கிட்டாக்க அம்பு எவ்வளவு ஷார்ப்பாக இருந்தாலும் அதை விட முடியாது இதை தான் ஞானிகள் சொல்கிறாங்க அந்த சம்ஸ்காரத்தை பவர்லெஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சிகள் செய் ஆசைகள் வரும் போகும் ஞானிகளுக்கு கூட வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தா ஆசை வரும் ஆனால் உள்ள ராஜச குணம் வந்து அது அப்படியே அழிஞ்சு போச்சு கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதனால் ஆசை வந்து அங்கே ஒன்றும் ஆட்டம் போட முடியாது அது எப்படி அந்த இந்த பாயில்டு சீடு கொண்டு போய் விதைச்சாக்கா அது முளைக்காது அதை போல் ஞானிகளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பொருட்கள் வர்றப்போ இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு அப்படிம்பாங்க ஆனால் ஆசை வராது ரசிப்பாங்க ஆசைப்பட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த சம்ஸ்காரங்கள் வந்து வில் மாதிரி அந்த வில்லோட ஃபோர்ஸு அந்த டைட்டாக கட்டியிருப்பாங்க அதை லூஸ் பண்ணு எப்படி பண்ணுறது ஜபம் பண்ணுறது சத்சங்கம் நல்ல புஸ்தகம் படிக்கிறது இதெல்லாம் செஞ்சாக்கா அந்த கயிறு லூஸ் ஆகிடும் அப்போது ஆசை அப்படிங்கிற அம்பு இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து வந்து தாக்குனாலும் அந்த வில்லை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த சம்ஸ்காரத்தை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார் அந்த ஆசிரியர் ராமகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் இந்த சேறு நிறைஞ்ச நீரில் தண்ணியில் கீழேருந்து பபுள்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே காற்று அடங்கி இருக்கும் 
அது அப்பப்போ அப்பப்போ வெளியில் வரும் காற்று எப்பவுமே வந்து தண்ணியில் இது பண்ணாக்க அது மேலே வரும் அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் வரும் அதை போல் சம்ஸ்காரங்கள் இருந்தாக்க அந்த ஆசைகளும் அப்பப்போ வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் அதை போல் வருது இந்த ராஜச குணத்திலேருந்து இந்த காமமும் குரோதமும் அப்பப்போ வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த காமம் குரோதம் எப்படிப்பட்டது அடுத்த லைனில் சொல்கிறார் மகாஷனோ மகா பாப்மா ரெண்டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாரு மகாஷனா அப்படின்னாக்க எல்லாத்தையும் தின்று ஏப்பம் விடுபவன் அப்படின்னு அர்த்தம் எ கிரேட் டிவாவரர் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபுட் இஸ் எனார்மஸ் அப்படின்னு சங்கராச்சாரிய சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடியது இந்த காமம் அதுக்கு ஆசை அடங்கவே அடங்காது லைக் ஃபயர் அப்படிங்கிற நெருப்பில் வந்து நீங்கள் பொருளை போட போட அது எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது அணையாது போதும் அப்படின்னு நெருப்பு எப்போவுமே சொல்லாது நாம் தான் தண்ணியை ஊற்றி அணைக்கணும் இந்த என்னமோ தமிழில் ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க வேடிக்கை மலைமொழிங்கி மகாதேவன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இந்த ஆசை புராணத்தில் ஒரு கதை கூட வரும் சிவபெருமான் கிட்ட ஒரு திருவோடு இருந்தது யாரோ சபிச்சுட்டாங்க அதில் எவ்வளோ பேர் வந்து சாப்பாடு போடுறாங்க ஆனால் சாப்பாடு நிற்கவே மாட்டேங்குது எல்லாம் போயிட்டே இருக்குது இவரால் இவருடைய பசியை தனிச்சுக்க முடியல அப்புறம் கடைசியாக காசிக்கு போய் அன்னபுரணி அந்த அம்மா கிட்ட சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டார் அப்புறம் தான் அது சரியாச்சுன்னு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அந்த சிவனுடைய திருவோடு மாதிரி தான் நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசை மகாஷன மிகப்பெரிய எதிரி பெருந்தீனிக்காரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரேட் ஏட்டர் அன்சேச்சபிள் தாகம் அடங்காத பசி அடங்காத பெருந்தீனிக்காரன் இந்த சிறுத்தையை பற்றி சொல்லுவாங்க சிறுத்தை எப்படின்னாக்க அடித்து சாப்பிடும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வேறு ஏதாவது மிருகத்தை பார்த்தா அதையும் அடிக்கும் சிறுத்தை அதுக்கு பசி அடங்காது அப்படிம்பாங்க அது மட்டும் இல்லை அதனுடைய ஜீரண சக்தி ரொம்ப அதிகம் ஆனால் சிங்கம் என்ன பண்ணும் ஒரு தடவை சாப்பிட்டாக்க அதுக்கப்புறம் அது முன்னாடி எந்த பிராணி போனாலும் அதை அட்டாக்கே பண்ணாது அது பாட்டுக்கு பேசாமல் இருக்கும் தான் திருப்தியாக இருக்கும் அது அதனால தான் சிங்கத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி அதனால தான் சிங்கம் ராஜா அப்படின்பாங்க ராஜா மாதிரி அலைய மாட்டான் இந்த சிறுத்தை வந்து பிச்சைக்கார மாதிரி இப்போ தான் சாப்பிட்டுப்பான் இருந்தாலும் அலைவான் ஆசை தீராத ஒரு விலங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெருந்தீனிக்காரன் எதையும் ஜீரணிப்பவன் ஸ்ட்ராங் டைஜஸ்டிவ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆசை அந்த மாதிரி அதுக்கு தீனி போட்டு முடியாது போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி விறகு போட போட தீ வளர்கிறதோ அதை போல் இந்த விறகு போட்டுகிட்டே இருந்தால் அது எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் தானே அணையாது அதை போல் ஆசை ராஜச குணத்தையும் ராஜச குணம் ஆசையையும் வளர்க்கின்றன ஒன்றுக்கு ஒன்று சப்போர்ட் இது அதை வளர்க்கும் இது இதை வளர்க்கும் இந்த திருட்டு பசங்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இவன் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான் அவன் இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான் அந்த மாதிரி எப்படி ஹோம குண்டத்தில் நெய் ஊற்ற ஊற்ற அந்த நெருப்பு நல்லா ஜொலித்து எரியுதோ அதை போல் சில பேருக்கு இந்த ஜீரண சக்திங்கிறப்போ சில பேருக்கு ஜீரண சக்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஒரு கல்யாண விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பரிமாறுற ஒருத்தர் ஒரு லீடர் அவர் அப்படியே போன ஒரு மூணாவது பந்தி நடக்குது அதில் உட்கார்ந்துருக்கிற ஒருத்தரை பார்த்து அந்த சூப்பர்வைசர் கேட்குற சார் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் நீங்கள் மூணாவது தடவை உட்காந்து சாப்பிட்றீங்க கவனிச்சிருக்கார் மூணு தடவை மூணாவது பந்தியிலே உட்காந்து சாப்பிட்றான் மூணாவது தடவை உட்காந்து சாப்பிட்றீங்க நான் கவனிச்சுட்டே வரைக்கேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவன் சிரிச்சுட்டே சொன்னார் சார் சொன்னான் அந்த சாப்பிட்றான் சார் உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி ஜாஸ்தி எனக்கு ஜீரண சக்தி ஜாஸ்தி போடுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னானா அந்த மாதிரி சில பேருக்கு ஜீரண சக்தி அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் நிறைய சாப்பிடுவாங்க அடுத்த வேலைக்கு கூட சாப்பிட்ருவாங்க அதுக்கு ந நடுப்புறையும் ஏதாவது சாப்பிடுவாங்க சில பேருக்கு சில பேருக்கு ஜீரணமே ஆகாது இந்த ஆசைக்கு ஜீரண சக்தி ஜாஸ்தி ஆல் டிசையர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபீலிங் ஏன் அவ்வளவு ஆசை ஏன் அவ்வளவு பெருந்தீனி காரணம் அப்படின்னு இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க மனுஷங்க கூட எல்லாருமே வந்து ஏன் அவ்வளவு ஆசைகள் இருக்குது அப்படின்னாக்க ஏதோ ஒரு பொருளை பார்த்தாக்க அது என்கிட்ட இல்லை நான் இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறான் நிறைய பேருக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கும் அப்போ தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நாம் வந்து ஃபுல் வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் இருந்தாலும் அவங்க வந்து திருப்தியே இருக்காது அது அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஆசைப்பட்டுட்டு இதை வாங்குவாங்க அதை வாங்குவாங்க வாங்கிட்டு அப்புறம் சும்மா போட்டு வச்சுருப்பாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி இங்கே சென்னையிலே இருக்காங்க இருக்கிறது மூணு பேர் தான் அம்மா அப்பா ஒரு பொண்ணு அவங்களுக்கு ரெண்டு காரு ரெண்டு டூ வீலர் நாலு வெஹிக்கிள்ஸ் பாருங்கள் 
நான் கேட்டேன் எதுக்கு இந்த மாதிரி அப்படின்னாக்க அந்த ஐயா சொல்கிறாரு நான் முதல்ல வாங்கினேன் அப்புறம் இப்போ பொண்ணு சம்பாதிக்கிறேன் அவள் ஒன்று தனியாக வாங்கியிருக்கா சரி ஓகே டூ வீலர் எதுக்கு ரெண்டுனாக்கா அதுவும் நான் ஒன்று வாங்கினேன் இப்போ பொண்ணு ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் இப்போ எதை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க கார் அப்படியே வெளியில் போகிறப்ப எடுப்போம் டூ வீலர் மட்டும் டெய்லி யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு காரே போதாதா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இதெல்லாம் சொசைட்டியில் இப்படி தான் சாமிஜி அப்படின்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் இது அடிமைத்தனத்தை கூட ரொம்ப வந்து ரொம்ப அழகு பண்ணி பேசிக்கிறது இப்படி தான் இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஃபால்ஸ் ப்ரெஸ்டீஜ் இதெல்லாம் எனிவே ஸோ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஐ ஆம் இன்கம்ப்ளீட் ஐ வாண்ட் டு பி ஃபுல் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த பொருள் இல்லை அந்த வீடு இல்லை அந்த கல்யாணமாக இல்லை இந்த குழந்தை இல்லை இது இல்லை அது இல்லை அப்படின்னாக்கா நான் வந்து இன்கம்ப்ளீட் நான் ஃபுல் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசை அதனால் அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது மகாஷன பெரும் தீனிக்காரன் போட்டதெல்லாம் எரிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் மகா பாப்மா கிரேட் சின்னர் பெரிய பாவத்தை செய்ய வைப்பவன் பிகாஸ் இட் ஃபோர்ஸஸ் டு கமிட் சின் அப்படின்னு சங்கராஜர் சொல்கிறார் அந்த ஆசை இருந்ததுனாக்க அப்போ தான் தப்பு செய்கிறது கூட ஒரு மனுஷன் வந்து துணிச்சலாக இறங்குறான் ஆசை வளர வளர பாவமும் அதிகரிக்கிறது தர்மத்திலிருந்து அவன் தவறுகிறான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பேப்பரில் ஒரு நியூஸ் வந்திருந்தது ஒரு அப்பா அந்த மிஸ்ஸஸ் செத்து போயிட்டாங்க இவர் ஓரளவு நல்ல வசதியாக இருந்தவர் நாலஞ்சு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அவருக்கு அதில் வாடகை விட்டு மாதத்துக்கே வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா வாடகை வரும் அது தவிர அவருக்கு பென்ஷன் வருது ஸோ அந்த வாடகை பணத்தை அவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்க அவருக்கு மூணு டாக்டர்ஸ் மூணு பேருக்கும் பிரித்து கொடுப்பார் ஒரு பையன் பையனுக்கு கொடுக்க மாட்டார் பையனுக்கு கொடுக்க எனக்கு இந்த சொத்துலாம் அவனுக்கு தான் போக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாடகை பணத்தை மட்டும் மகள்களுக்கு கொடுத்துருவார் அதை அந்த பையன் வந்து எதிர்க்கிறான் உங்கள் பணம் அது எனக்கு தான் சேரணும் ஏன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க பாருங்க அக்கா தம்பிகள் தான் பட் இருந்தாலும் பணம் வந்தாக்கா எப்படி உறவு முறை மா மாறுது பாருங்க எனக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சண்டை கொஞ்சம் நாளாக போயிட்ருக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி அந்த அப்பா வந்து பீஸ் பீஸாக வெட்டி போட்டான் ட்ரம்மில் கொண்டு போய் எங்கேயோ புதைச்சான் அப்படின்னு சொல்லி பேப்பரில் வந்திருந்தது மகா பாப்மா மிகப்பெரிய பாவத்தையும் செய்ய வைக்கும் ஆசை வளர வளர பாவமும் அதிகரிக்கிறது தர்மத்திலிருந்து தவறுகிறான் பெத்த அப்பா இந்த உடம்பை கொடுத்ததே அந்த அப்பா இந்த உடம்பை வளர்த்ததே அந்த அப்பா நான் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸில் இருக்கேன்னாக்கா அதுக்கு காரணமே எங்கள் அப்பா அந்த அப்பாவையும் நான் கொலை பண்ணால் எவ்வளோ பெரிய பாவம் முன்ன பின்ன தெரியாத யாரோ ஒருத்தரை கொலை பண்ணுறதே பாவம் நம்மளை வளர்த்து விட்டவங்களே கொலை பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய பாவம் இந்த ஆசையை அப்படி செய்ய வைக்கும் இது பிராரப்தமோ பிசாசோ இல்லை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆசை அந்த ஆசை தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அதனால் அதை மகா பாப்மா மகாபாரதத்தில் பார்க்குறோம் துரியோதனன் வந்து மண்ணாசையால் கெட்டு போனான் தன்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லோரும் செத்து போனாங்க மண்ணாசை இருக்கிற நாட்டை வச்சு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியதானு முடியலை ராமாயணத்தில் பார்க்குறோம் ராவணன் பெண்ணாசை அந்த பெண்ணாசையால் ஒரு பொண்ணை தூக்கிட்டு வந்ததுனால தன்னுடைய தம்பிகள் மகன்கள் இன்னும் படை வீரர்கள் எல்லாரையுமே இழந்தான் ராவணன் ஒரே ஒரு பொண்ணு காரணம் ஆசை பொண்ணு காரணம் இல்லை அந்த பொண்ணு மேலே வச்ச ஆசை காரணம் ஸோ இது மகா பாப்மா மிகப்பெரிய பாவத்தை செய்ய வைக்கும் அதனால தான் திருமலர் சொல்லுவார் ஆசை பட பட ஆய் வரும் துன்பங்கள் ஆசை விட விட ஆனந்தமாமே அப்படிப்பார் ஆசை நீங்கள் கூட்டிக்க கூட்டிக்க துன்பங்கள் அதிகமாகும் அதை விட விட இன்பம் அதிகமாகும் சங்கராச்சாரிய ஒரு ராஜாவோட உடம்பில் புகுந்து கொஞ்ச நாள் ராஜாவாக இருந்தார்னு அவருடைய லைஃப்பில் வரும் அப்போது அவருடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் அவருக்கு அந்த வானிங் கொடுக்குறார் நைட்டு அது ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் வேதாந்திக் ஸ்லோகங்கள் அதில் ஒரு ஸ்லோகம் அந்த சிஷ்யர் பாடுறார் காம க்ரோதஸ்லோபஸ்ச தேஹே திஷ்டந்தி தஸ்கரா ஞானரத்ன அபகாராய தஸ்மாத் ஜாகிரத ஜாகிரத அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இந்த உடம்புக்குள்ளார இந்த மனசுக்குள்ளார காமம் குரோதம் லோபம் அப்படிங்கிற மூணு எதிரிகள் தஸ்கரா அப்படின்னாக்க விரோதிகள் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சும்மா இருக்காங்களா ஞானரத்ன அபகாராய நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய உண்மை ஞானத்தை அபகரிச்சுட்டு போயிடுறாங்க நாம் இந்த அறியாமையில் மூழ்கி இந்த உடம்பு தான் சத்தியம் இந்த உலகம் தான் சத்தியம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு 
நம்ம சேர்ந்தவங்களுக்கும் துரோகம் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்றோம் நாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தஸ்மாத் ஜாகிரத ஜாகிரத அலர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த சிஷியர் பாடுறத ஒரு பாட்டு வரும் அதுதான் இந்த திருமுழர் சொல்கிறார் ஆசை படப்பட ஆய்வரும் துன்பங்கள் அதனால் அது விட கற்றுங்க தேவையில்லாத ஆசையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க காமம் எப்பேற்பட்டதுனாக்கா இன்டர்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் குரோதம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் சேம் எமோஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் ரெண்டுமே முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரே எமோஷனுடைய ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் காமம் ஆசைப்படுறப்ப நாம் வந்து நாம் என்னென்ன ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு வெளி வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அது இன்டர்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆனால் கோவப்படுறப்ப எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போயிடும் இது ரொம்ப கோவமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனி அது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த காமத்தை மட்டும் நமக்கு அடக்க தெரிஞ்சால் ஆசை அடக்க தெரிஞ்சால் கோபத்தையும் அடக்கலாம் இதுதான் வந்து சீக்ரெட் இது அந்த ஆசிரியர் சொல்கிற அப்பேற்பட்ட இந்த காமமும் குரோதமும் வைரினம் வித்தி எதிரிகள் என்று தெரிந்து கொள் ஏன் எதிரின்னு சொல்கிறார் காமமும் குரோதமும் பாவ வழியில் இழுத்து நரகத்தில் தள்ளிவிடும் இப்போ அந்த அப்பாவையே கொலை பண்ணான் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அவனுக்கு சொர்க்கமாக கிடைக்கும் இங்கே போலீஸில் மாட்டிக்கிட்டு அவன் ஜெயிலுக்கு தான் போக போகிறான் பணமும் போச்சு சிஸ்டர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க அப்பாவை கொலை பண்ண கொலகாரம் இவன் அப்படி சொல்லிட்டு அவன் திரும்பி வந்தாலும் ஒன்று ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் சொந்தக்காரங்க மற்றவங்களும் வந்து ஐயோ அப்பனே கொண்டவன் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி வச்சுருவாங்க இந்த உலகமே நரகமாக மாறிடும் இன்னொரு நரகம் வேண்டியதே கிடையாது ஸோ பாவ வழியில் இழுத்து நரகத்தில் தள்ளிவிடும் இந்த இரண்டும் தர்மத்திலிருந்து பிறழ வைக்கின்றன அதனால் மனுஷனுக்கு மிகப்பெரிய விரோதி யாருன்னாக்கா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆசையும் கோபமும் தான் இதுக்கு வந்து சாமி என்ன ஏன் இந்த மாதிரி சோதனை பண்ணுது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சாமி ஒன்றும் பண்ணலை அவர் எல்லாருக்கும் நல்லவராக தான் இருக்கிறாரு நம்முடைய பிராரப்தம் அப்படின்னு இல்லை எவ்வளவு தான் பிராரப்தம் அது இது முன்னிவினைப்பேன் அதுன்னு இருந்தாலும் ஆசைப்படுறப்ப கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரோலிங் வலிமையை கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் அதை வந்து நாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆசையின் போக்கிலேயே போயிடுறோம் பாவத்தில் இறங்கிடுறோம் ஸோ இந்த காமமும் குரோதமும் தான் ஆசைக்கு பாவத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் ஒரு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு சொத்து இருக்குது அவங்க அப்பா சேர்த்து வச்ச சொத்து அண்ணனுக்கு பிள்ளை இல்லை தம்பிக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு பையன் இப்போ நேச்சுரலி அண்ணன் செத்து போயிட்டு அந்த சொத்தும் இந்த பையனுக்கு தான் வரப்போகுது ஆனால் இந்த தம்பிக்கு ஆசை அது சீக்கிரம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அண்ணனுக்கு ஒரு நாள் பாலில் விஷம் கொடுத்து கொடுத்துட்டான் அந்த அண்ணன் ரொம்ப நல்லவன் அவங்க டேபிள் வச்சுட்டு ஏதோ புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ இந்த தம்பிக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் இல்லையா அவன் பத்து வயசு பையன் அவன் பெரியப்பா கிட்டே போகிறான் பெரியப்பா இது பால் நான் குடிக்கவா அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரே பையன் அவனுக்கும் நான் இவன் தான் பையன் எனக்கும் இவன் தான் பையன் அப்படின்னு இந்த ஆள் நினச்சிட்ருக்கேன் சரி குடிதாக்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி குடிச்சிட்டோம் அந்த பையன் குடித்து முடிக்கிறப்ப அவங்க அப்பா விஷம் கொடுத்தவன் வரான் டேய் நீ ஏன்டா குடிச்ச அப்படின்னு ஏன் என்ன ஆச்சு ஐயோ அண்ணா என்ன மன்னிச்சுட்டு அதை உன்னை கொலை பண்ணுறதுக்காக விஷத்தை கலந்தேன் அப்படிங்கிறான் ஆசை நரகத்துக்கே கொண்டு போவது பாருங்கள் அதான் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் பிராரப்தமோ முன்வினைகளின் பயன் கடவுளோ கெடுதல் செய்யாதவர் ஆனால் மனுஷன் ஏன் பாவம் செய்கிறான்னாக்கா இந்த ஆசைக்கு வசப்பட்டு ஆசையினால் வரக்கூடிய கோபத்துக்கு வசப்பட்டு தான் பாவம் செய்கிறான் வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது அப்போ எப்படி சார் இதிலிருந்து தப்பிக்கிறது ஒரு கேள்வி வரும் அதையும் இதோ இந்த இந்த இடத்துல அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது திங்கிங் கெப்பாசிட்டியை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை சொல்கிறார் கடவுள் நான் போன தடவையே வந்து அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு இது அதை பற்றி சொன்னப்போ சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து வரும் சில வார்த்தைகள் இவ்வளோ தூரம் வரும் தொண்டை வரைக்கும் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அது கான்ஷியஸ் மைண்டு அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதை அலர்ட்டை வச்சு சரியான காரியங்களை நாம் செய்யணும் விதியை மாற்ற முடியாது ஆனால் மதியை யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு கோபம் வரும் இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எனக்கு கண்டதெல்லாம் பார்த்தா ஆசை வரும் நம்முடைய தம்பி ஒரு பையன் இங்கே வருவான் நான் எந்த பொருளை வச்சுருந்தாலும் அவனுக்கு பிடிக்கும் அவர் நான் சொன்னேன் பார்த்து உனக்கு ஒரே ஒரு கல்யாணம் தான் ஆகிருக்கு அங்கே இந்த மாதிரிலாம் நீ ஆசைப்பட்றாது அப்படின்னு வேடிக்கையாக சொன்னேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐயோ அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தோணிச்சுன்னாக்கா குடும்பமே கெட்டு போயிடும் அப்புறம் அதை பண்ணாக்கா இன்னொரு பொண்ணு அழகாக தெரியுவா அப்போ எங்கே தான் எண்டு சொல்லுங்க ஆசைக்கு பின்னாலேயே போயிட்டுருந்தாக்கா அதனால தான் பெரியவங்க சொல்கிறாங்க சுய முயற்சி கட
சுய வெற்றியாக இருக்கிறேன் அந்த வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய சுயமுயற்சியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறார் அந்த சுயமுயற்சியை யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் திங்கிங் கெப்பாசிட்டி சங்கராச்சாரியர் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிற ரொம்ப அழகானது ஆசையை பற்றி சொல்கிறப்போ யமனுக்கும் காமனுக்கும் விசாரித்து பார்க்கும் இடத்தில் மிகுந்த தாரதமியம் வேறுபாடு யமன் யமதர்மன் பிரியம் இல்லாதவனை போல இருந்து மனிதனுக்கு நன்மையை செய்கிறான் காமன் மன்மதன் பிரியம் உள்ளவனை போல இருந்து தீமையை செய்கிறான் மரணத்தை பார்த்து நாம் பயப்படுறோம் ஆனால் அது வந்து நமக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்குது இந்த நோயுள்ள உடம்புலேருந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள்லேருந்து விடுதலை கொடுக்குது அந்த மரணம் ஆனால் மரணத்தை பார்த்து நாம் பயப்படுறோம் இந்த ஆசை காமன் உள்ளே இருந்துட்டு ஆசையை காட்டுது நம்மளை மோசமான வழியில் அழைச்சிட்டு போகுது ஆனால் அதுக்கு பின்னால் நாம் ஆசைப்பட்டு போகிறோம் இது சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் இல்லையா அந்த மாதிரி போகாமல் அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டி நமக்கு புத்தியை கொடுத்துருக்குறார் அதை பயன்படுத்தி ஆசையை கூட லிமிட்டில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் திருமலர் ஒரு பாட்டில் எழுதுவார் நெறியை படைத்தான் நெருஞ்சில் படைத்தான் நெறியின் வலுவின் நெருஞ்சில் முள் பாயும் நெறியில் வழுவாது இயங்க வல்லார்க்கு நெறியின் நெருஞ்சில் முள் பாய்கிலாவே ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார் நெறியை படைத்தான் கடவுள் சரியான நெறியையும் படைச்சிருக்கார் நெருஞ்சில் முள்ளையும் படைச்சிருக்கார் உலகத்தில் நீங்கள் ரோஜா பூவும் இருக்கும் அதுக்கு கீழே முள்ளும் இருக்கும் இதையும் படைச்சிருக்கிறார் அதையும் படைச்சிருக்கிறார் நெறியின் வலுவின் நெருஞ்சில் முள் பாயும் சரியான நெறியிலேருந்து சரியான பாதையிலேருந்து விலகி போனால் அந்த முள் குத்தும் ரோட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னாக்கா மண்ணில் அந்த பக்கம் நடந்து போகிறப்ப அங்கே ஏதாவது ஆணியோ கல்லோ குத்தும் நல்ல ரோட்டில் நடந்து போனாக்கா அங்கே ஒன்றும் குத்தாது அதை போல் இந்த நெறியிலேருந்து தவறி போனால் நெருஞ்சில் முள் பாயும் நெறியில் வலுவாது இயங்க வல்லாருக்கு சரியான பாதையை செலக்ட் பண்ணி அதில் போகக்கூடிய மக்களுக்கு நெறியின் நெருஞ்சில் முள் பாய்கிலாவே எந்த விதமான கஷ்டம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுத்து போக ஒவ்வொரு மனுஷனும் பிரயத்தனம் பண்ணணும் முயற்சி பண்ணணும் என்ன பண்ணுறது எனக்கு இது இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது பின்னாலே போய்ட்டு இருந்தாக்கா எங்கே போகிறோம்னே தெரியாது ஒரு பஸ் டிரைவர் போகிறோன்னாக்கா அவருக்கு அந்த டெர்மினேஷன் தெரியணும் இங்கேருந்து இங்கே போகணும் அப்படின்னு ஒன்றுமே தெரியாது ஒருத்தர் போயிட்டே இருக்காருனாக்கா அந்த பஸ்ஸில் ஏற முடியுமா அந்த மாதிரி நம்ம மனசை கூட அது போகிற போக்கில் விட்டாக்கா அது எங்கே கொண்டு போய் விடும் தெரியாது இந்த காமமும் குரோதமும் அவ்வளவு மோசமான எதிரிகள் இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ வித்தி ஏனம் இக வைரினம் வேறு எதிரி கிடையாது என் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த காமமும் குரோதமும் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய எதிரிகள் அவனோ இவனோ எனக்கு எதிரி கிடையாது அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போகிறார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமய ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தத்சத் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து